Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada tutorial kali ini saya akan memberikan contoh Membuat custom button ya atau tombol Dalam hal ini studi kasusnya membuat tombol pengaturan Oke di sini eh, saya menggunakan Android Studio versi 4.2.2 yang terbaru sih seharusnya ya 4.xx lah ya barangkali dari kalian 4.1 juga masih bisa ya artinya ini per hari ini 6 Juli 2021 ini udah yang 4.22 nah eh, desain yang saya buat kurang lebih seperti ini ya ya kita tunggu ya kurang lebih seperti ini desainnya yang saya buat nah nanti uh, di desain ini ada beberapa tambahan sih sebetulnya nah ininya paren utamanya pakai linear layout, kemudian di sini pakai app bar layout ya, di app bar layout ini ini maksudnya ada layout toolbar, nah toolbar ini bikin bikin baru ya, ini toolbarnya ya, bikin baru ini jadi pakai kita bisa control b, control b atau di klik apa kontrol klik kiri ya kontrol klik kiri nah ini uh, untuk toolbarnya seperti ini oke okay. uh, bagaimana cara bikin dari awal ya nanti kita jalankannya setelah dibikin dari awal ya nah kita simak videonya ya nah di sini nanti ada ada nama apa namanya uh, IC kontak ya IC data usage, IC source, IC storage. Kemudian ada progress bar, square, percent. Oke, okay, langsung saja gimana cara bikinnya ya. Cara bikinnya, nah berarti kita kan bikin project baru ya. Project baru. Oke, okay, new, uh, file new project. File new project. Oke. Okay pilih empty activity seperti biasa pilih next nah misalkan tombol pengaturan oke okay. sorry ini saya ganti dulu taruhnya di android studio Oh, di hari 2021 ya ya di sini taruhnya di sini penamaan project ini nggak boleh pakai spasi ya biasanya sih ada error warning sih lebih tepatnya bukan error project location should not contain white space as this can cause problem with the ndk tools jadi ya jangan pakai spasi lah intinya mah ya tadi bahasa Jawanya kan bilang gitu nah ini tombol pengaturan language nya Java nih Jelly Bean oke okay, finish kita tunggu sampai selesai ya tergantung dari spek laptop ya kita tunggu sampai selesai Ya, ini masih proses loading. Cradle project synchron in progress. Ya. Bisa pakai koneksi internet. Pakai HP ya internetnya, smartphone. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah proses download Gradle ya 
dan memang uh, saya dari awal bikin project Android itu ya langsung online sih katanya Gradle offline itu bisa ya cuma saya belum coba nah ini uh, masih berjalan Gradle nya ya projectnya juga masih loading masih proses kemudian ini juga memang nih memerlukan waktu beberapa menit sih ya ini jam 25.8 coba berapa menit nih selesainya ya Oke ini udah dua menit berlangsung ya masih berjalan seperti ini nah ini udah selesai jadi kalau kita bikin project baru udah uh, main activity nya ya main activity sama apa namanya uh, activity main xml nya nah kita lihat activity main xml nya seperti biasa masih seperti ini ya uh, hello world gitu kan nah kita ganti ininya ya Oke, di sini kita ganti pakai linear layout. Kontrol spasi ya. Nah, ini linear layout. Nah, terus ininya match parent, match parent terus pakai Oke, orientasi vertikal. Nah, ininya berarti kita hapus seperti itu ya. Nah, jadi eh, layoutnya pakai linear layout. Ini kita close aja main activity itu jawabannya karena kita masih berfokus di sini. Ya, di activity main titik XML seperti ini ya uh, selanjutnya kita akan membuat toolbar ya di sini ya oke cara membuatnya ya sebelum dibuat kita bikin dulu ini deh uh, sebelum membuat toolbar kita bu panggil dulu app bar nya jadi app bar tuh buat di sini nanti uh, pilih yang app bar yang ini ya pilih yang ini ininya match parent ininya wrap contact kemudian kita tutup oke okay seperti itu. Nah nanti di sini kita panggil toolbarnya ya, toolbarnya kita bikin dulu di sini. Ya klik kanan di layout, pilih new, pilih layout resource file. Uh, kita kasih nama toolbar aja ya kecil semua terus ini root elemennya pilih toolbar cari yang toolbar toolbarnya pakai yang ini yang ini ya Android X app compact widget toolbar jadi untuk Android Studio yang versi 4 ke atas sudah pakai Android X ya kita coba klik oke okay. tunggu uh, berapa saat nah kemudian kita lihat source code nya boleh pakai split atau langsung kode semua ini biar tampak lebar dikecilin aja ya ininya oke okay, nah uh, Terus ada lightweight-nya 
layout widthnya match paren layout hiknya pakai yang auto bar ini dihapus pakai attr action bar size action bar size ya oke okay, ini ini langsung gini aja maksudnya sih biar ininya atau enggak usah atau ya gini aja deh nah, apa -apa. seperti ini sebentar sorry sorry kayak gini aja ya sorry sorry ya kayak gini ini dihapus nah nanti ini seperti ini jadi kita tambahkan lagi di sini udah ada bawaannya Android Schema oke terus kita kasih nama ya kasih nama dulu ID ID nya namanya toolbar contoh kemudian ada apa, -apa nih oh gak apa lah terus apa lagi ya background background pakai attr lagi kontrol spasi attr nya color primary color primary itu kalau nggak salah warna biru oke okay. terus konten app konten oh iya ini an app nggak bisa berarti uh, unknown android oh berarti di sini sebelum bikin app ini di sini dibuat dulu app nya xml ns app sama dengan hmm, ini linknya sampai sini sampai sini press strip auto ya seperti ini nah ini enggak error kan jadinya oke okay, app konten konten insert star with navigation nah bikin aja 0 dp kemudian kita buat uh, tem panggil uh, temanya android temnya pakai style manggil style style bawaan dari android studio nya style teme overlay tem overlay app compact dark app compact dark yang ini titik app compact dark titik action bar ya yang ini ya yang ini ya temnya kemudian untuk pop up tem ketik app pop up temnya pakai style sama time overlay app compact titik like oke okay. ini kalau mau ke atasin juga boleh nah jadi ini untuk toolbarnya ya source code toolbarnya seperti itu nah 
selanjutnya kita bisa panggil di sini ya bisa panggil di sini include oke okay. layout layout sama dengan ya layout sama dengan oh ya ini tutup dulu nah, tutup dulu layout sama dengan add layout toolbar ya tadi kan kita udah buatkan toolbar di sini dipanggil ini nah jadi tampil di sini bikin toolbar secara manual ya seperti itu ini cara bikin toolbar oke okay.
Ya, selanjutnya kita akan menambahkan image button ya di sini. Image button. Layout widthnya pakai ATTL. Ini juga sama. Oke. Okay. ini attr nya kita isi action bar size ini juga action bar size oke okay. jadi uh, width sama layout nya pakai action bar size kemudian untuk background kita tambahkan background dulu backgroundnya pakai ATTR juga select table item background borderless oke kemudian src src nya drawable ic kontak oke okay. ini saya gede ini biar lebih jelas nah jadi uh, kita bikin gambar ini di sini mix view kemudian apa lagi uh, src udah tin color colornya color primary ya tinnya jadi ada warna biru di ikonnya ya kalau kalau tinnya kita buang nah nggak ada kan warna biru di ikonnya kalau kita tambahin tin ada warna biru di sini oke okay, seperti itu terus uh, ini ada warning ada warning diklik aja yang warna merahnya Oh, ini klik aja oh set in oke okay. seperti itu jadi kita bikin gambar ya gambar di sini tambahin image view oh sorry bukan image view image button oke okay. kemudian apa lagi ya Uh, setelah image button kita tambahkan view di sini view oke okay. viewnya pakai ini ketik android sorry viewnya kok kecil ya view besar view nah view uh, layout width layout width layout width layout width nya pakai dimens yang sudah dibuat dimens spacing large oke okay. terus layout height nya ini 
layout height-nya 0 dp ya seperti itu ini ditaikin aja jadi view buat kasih jarak ya ini eh, ini 0 oke seperti itu terus selanjutnya setelah buat view kita buat apa namanya uh, linear layout linear layout ya setelah bikin view kita di bawahnya bikin linear layout lagi di sini ini nya match parent sorry salah ini ini match parent match parent ini ya wrap content ditutup ya terus orientasi orientasinya vertikal Oke, okay. selanjutnya kita tambahkan text view. Text viewnya tulisan ya, text view. Oke, okay. ini match parent, ini wrap content. Ya, seperti ini ter hmm, buat graffiti misalnya untuk grafitinya center horizontal terus min min height nya min height min height nya pakai action bar size ATTR action action bar size oke okay. nah jadi kayak gini nih text view nya jadi pakai action bar text size lagi yang ngikutin yang yang ini ya ngikutin si image button ya kemudian Uh, apa lagi teksnya ya belum di ada teksnya teks ya contoh teksnya misalkan aplikasi game game ya nyata tulisan aplikasi game terus text appearance add style style text appearance app compact headline teks dan app contact app compact headline nah. jadi kita udah buat ini tulisan teks view nya di sini di linear layout Nah nanti kita tambahin lagi di dalam sini ya masih di dalam sini. Oke. Okay. Oke. Okay.
oke okay. seperti itu untuk uh, penambahan untuk apa ini uh, icon kontak ya icon kontak terus ini ada text view seperti itu ya. ya kita cek ada yang salah nggak ya oh ya ini center vertikal ya ya jadi di tengah maksudnya kalau horizontal kan tadi nggak di tengah ya. ya jadi ini ada salahan center vertikal jadi untuk text view nya dibuat seperti ini oke selanjutnya di bawah text view sorry di bawah text view di sini ya di bawah text view kita buat linear layout linear linear layout match parent crop content tutup ya terus kita orientasinya vertikal ya orientasi vertikal atau horizontal nih oh horizontal ya karena urutan di bawah mau ditaruh di bawah aplikasi game ya horizontal oke kemudian di dalam linear layout kita buat app kompat button ya buat button kompat button yang ini ininya rob konten rob konten oke itu terus teksnya misalkan kita buat tulisan force stop oke kemudian uh, stylenya hasil kecil ya style stylenya pakai terus Uh, bukan ini tem dulu tem temnya kita Android Android temnya pakai add style style slash button white asen ya white text white text dark text dark oke okay. ya seperti ini nah kemudian uh, di bawahnya di bawah si app compact button ini tambahkan view view Android widthnya pakai demand demand spacing middle oke okay. terus layout height nya 0 dp seperti itu 
mau saya ke bawahin aja biar gampang bacanya viewnya terus bikin button satu lagi ya app sorry app compact button lagi di sini ada wrap content kemudian wrap content nah kemudian kita tutup dulu tagnya ya terus gravity gravity nya center teksnya sorry teksnya tulis misalnya uninstall oke okay. uninstall terus kasih warna ya warnanya dari ngambil dari tem dari tem add style button asen ya yang ini oke okay, ya jadi uh, udah jadi kita bikin desain seperti ini ya jadi ini ada di dalam linear layout juga oke okay, ini saya coba uh, tutup ya Jadi ini app bar, app bar, kemudian ada nested score view, di nested score view ada linear layout. Nah linear layoutnya nih ada linear layout lagi ya. Di dalam linear layout ini ada linear layout. Nah nanti di sini di linear layout ini ada IMAX button IMAX buttonnya isinya kayak gini IMAX buttonnya isinya kayak gini terus ini v, view ya view nya kemudian ini ada linear layout nya juga linear layout terus text view di sini. Nah, setelah text view bikin lagi dulu linear layout horizontal kan horizontal kan ini sama ini dia sejajar deh horizontal. Ini text uh, linear layout. Nah, linear layout-nya ada button, button app compact button, view, view-nya buat pemisah. Buat pemisah terus tambahin lagi app compact button lagi oke okay. ini saya sudah jadi satu nah nanti selanjutnya kita akan buat uh, dua baris lagi ya dua baris lagi ya seperti itu jadi dua baris laginya di sini oke okay. ya sorry uh, jadi dua barisnya bukan di sini, tapi di sini ya. Jadi nanti kan ini setelah ini ya, setelah ini kita taruh lagi di sini linear layoutnya, tambahannya di sini. Oke, saya langsung aja ya bikin yang langsung jadinya. Jadi nanti kalian bisa lihat source code-nya. Ini saya udah langsung bikin. Jadi uh, tadi kan terakhir di sini ya, terakhir di sini ini saya tutup dulu. Ini, saya biar gampang lihatnya sih. Nah terus ini saya bikin view tuh di sini, nih, biar kelihatan nih. Ini saya langsung. Jadi nanti langsung aja viewnya seperti ini ya 
view nya itu ini nah terus setelah view linear layout nih nah linear layout ini kotak ini gede nih nah sebentar ini saya tutup dulu tutup tutup eh gak bisa tutup 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 nah yang ini linear layout yang ini kan kotak segini nih gede ya kan kalau saya ini ini max buttonnya kalau saya matiin dulu cut nah, ini kan ya yang ini kan kosong tuh nah, saya paste lagi nah ini jadi si imax button ini nah ini ada error kayaknya oh ini harusnya ini diklik aja set pin nya app src compact ya atau src aja cukup sih nggak pakai compact src nah gitu eh bentar nggak mau ya Oh ya, SRC compact aja. Ini untuk gambar yang ini ya. Terus ini view-nya di sini. Nah, ini buat linear layout di sini. Saya close linear layout di sini untuk apa namanya? storage, tulisan storage. Ini storage-nya ya ini storage nya terus ini totalnya ini 11,64 nya pakai text ya jadi storage total sama text sama 11,64 mb nya pakai text view linear layout vertikal terus ini progress bar pakai progress bar itu progress bar nya ini oke okay, terus oke okay, ini saya tutup okay. terus di linear layout ini bikin linear layout dulu ya linear layout nah linear layout yang ini ya linear layout yang ini nih yang ini kotak ini ya Oke, saya coba terus hmm. ya jadi linear layout yang ini ada app data linear layout ini kan vertikal ya ada app data app ada di app nah ini text view nah ini kan masih vertikal jadi linear layout terus linear layout vertikal vertikal ya nanti kalau memang susah ya bikin ini dulu aja deh yang atas ya syukur-syukur bisa full kayak gini ya jadi ini main di ini aja sih main di linear layout terus untuk yang ininya clear datanya tambahan tambahan setelah ini Oke. nah terus ini yang lanjutannya ya lanjutannya seperti ini ada apa namanya uh, icon data use, use kemudian ada view 
linear layout juga text view text view text view linear layout view oke okay, seperti itu sih jadi untuk bikin desainnya ya silahkan bisa dicoba nah nanti jangan lupa di bawahnya dikasih lagi nim sama nama ya supaya ya masing-masing buatnya ya sendiri sendiri ya itu untuk contoh desain uh, tombol ya tombol pengaturan ya lumayan kompleks sih sebenarnya untuk komponen-komponennya di sini dan banyak banyak layout ya banyak yang banyak layout yang dibuat oke okay. seperti itu satu dua tiga jadi ini viewnya ini view ini view ini view oke okay. ini linear layout full ya kalau mau bikin atasnya aja ini ya ini hapus ya, ya misal ya seperti ini kan kalau mau yang ketiganya aja ini dihapus itu nanti ini view nya tuh ini jadi linear layout nya ya rame ya banyak gitu maksudnya rame tuh. ini max button ini view ini linear layout vertikal ya di dalam ini layout ada text view, text view, text view. Gitu sih. Hmm. Ya. Seperti itu ya dicoba aja dulu ya. Uh, nanti kalau memang bisanya dua ya ya nggak apa-apa dua ya syukur-syukur sih bisa tiga ya tiga komponen ini maksudnya kayak gini oke okay. salah naruh tuh kan salah naruh taruh salah naruh tuh view oh di sini view view ini dikecilin dulu ya ini dikecilin Harusnya di sini kan harus ada di ya seperti itu ya jadi eh, nanti saya coba source code lengkapnya saya posting di e-learning aja ya source code lengkap ininya biar kalian pelajari sendiri aja jadi kalian coba gitu kan jadi ini tampilan untuk desainnya. Oke, okay, itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai uh, layout ya, layout linear layoutnya. Eh sorry, apa namanya button? Button custom sini masuknya. Ya. Nah nanti silakan di sini kasih nama lagi kayak kemarin. Ya misalkan pakai linear layout lagi juga boleh hmm. 
match parent wrap content terus itu kan ya ini kasih nama orientasinya berarti vertikal gitu text view Rob, Rob. Text. Nim. Kosong empat, kosong. Kosong empat, kosong dua, satu delapan, satu kosong kosong lima, misalkan. Contoh. nggak keluar tapi ya ada di mana nih linear layout yang ini nggak keluar teks nggak keluar nih ada yang salah atau bisa jangan di sini deh kalau mau kasih namanya di ini aja ini ini saya hapus lagi ya ini saya hapus kembaliin ke awal kalau mau di string aja deh di nama aplikasinya ya nama aplikasinya misal di project itu di string ya oke ini sekalian kita belajar modifikasi nah di string ini tombol pengaturan nah nanti di sini name nya sama namanya ya tombol pengaturannya atau diganti aja tombol pengaturannya jadi name sama nama Oke, kita coba jalankan aja dulu ya. Tombol pengaturannya. Nah, nanti kalau kita udah jalankan, nanti yang ini saya ada tambahan source code-nya deh ya. Saya upload di e-learning supaya lebih jelas barangkali tadi kurang jelas di videonya. Oke. Saya jalankan dulu. Oke okay, sekarang kita langsung jalankan di HP-nya ya. Kalau misalkan bisa dijalankan langsung di emulator juga lebih baik ya. Ini saya contoh menjalankan aplikasi Android-nya di apa namanya langsung ke HP-nya. menunggu gradle oke okay, ini sudah berhasil di running ya kita lihat nah ini hasilnya ya, jadi kita lihat di sini uh, nim strip rosidin ya boleh di sini aja deh uh, nanti nimnya masing-masing ini nama masing-masing ya jadi ini untuk hasil outputnya ya nanti 
source code lengkap ininya saya apa namanya uh, upload juga di e-learning nah cuma ini masih ada yang kurang di sini ya di sini uh, belum tampil menu oke kita selanjutnya ke source code ya di sini ya selanjutnya kita ke strip ke script ya ya jadi tadi yang ini untuk tampil di app barnya ya jadi nim sama namanya diganti di sini aja nah selanjutnya kita tambahkan script di main activity nya supaya tampil menu caranya di sini Uh, kita tambahkan on grid option menu sama on option se item selected ya caranya alt insert alt insert pilih override method nah cari on grid on create option menu nah ini satu oke okay, satu satu dulu deh satu nah terus uh, satu lagi alt insert lagi pilih override method sebenarnya bisa sekaligus ya nah, ini saya bikin contohnya yang satu-satu on option item selected menu item nah ini oke okay. Nah, sekarang kita ubah di sini yang on grid option menunya. Ketik get menu inflator, inflator. Yang ini titik inflate R besar titik menu titik menu search setting itu koma menu ya si error nggak error get menu inflator inflate oh nggak udah nggak error ya nah ini returnnya ganti return true oke seperti itu Kemudian yang ini kita tambahkan if ya if item titik get item id menu item oh ini kecil sorry item titik get item id sama dengan android titik id titik uh, home kontrol spasi ya oh, sorry ada yang kurang nih android titik R titik ID titik home. Nah ini. Nah kalau klik home maka finish. Ya. 
Tels. Kalau tidak, nah, toas toas tuh manggil pesan ya, menampilkan pesan. Toas make yang ini make text, uh, make text get application context, koma item titik get title koma toas titik length length short length short titik show ya seperti itu jadi uh, tambahan source code nya hanya ini dua on click option menu sama on option item selected jadi buat menampilkan oke kita jalankan saja biar lebih jelas ya gradle nya lumayan lama ya kita nunggu Oke okay, sudah berhasil kita lihat hasilnya. Nah jadi ada ada tombol search sama pengaturan di sini ya kita berbesar dulu. Nah ketika saya yang ini ketika saya pilih klik tampil search. Ketika pilih ini terus pilih setting tampil setting. Oke, okay, seperti itu aja ya. Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Nanti ada tambahan source code-nya karena banyak nih. Nanti saya upload lagi di e-learning. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutorialnya masih belum dipahami ya. Tapi cobalah kalian untuk berusaha ya memahaminya <laughs> seperti itu baik wawlahul mawfiq ila akumamitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh